I am Sadna and you are studying with me in DS Digital School. And before I am starting my next lecture, I am giving you one good news. Ek ananda chi baat mein aahi tumcha sarvaan saati. Jasa tumhi sarva zan, maja sabat science enjoy karta hai, tumcha comments dware, tumcha pratikriyan dware, sagra wala karte hai. Pan kahi vidyata ni ase hi comments kere ki teacher, tumhi math se suddha lecture de. So this is the good news for you. Then we tumcha saati ke na rahe math che lecture. पण त्यासाठी मी कमेंट बॉक्स मध्ये पाचवी ते नववी चे जे विद्यार्थी आहेत ते जास्त जास्त कमेंट्स करतील की टीचर फर्स्ट लेक्चर आमचं घ्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या स्टँडर्डच्या प्रतिक्रिया पहिले येतील त्या विद्यार्थ्यांसाठी मी फर्स्ट घेणार आहे मॅथ्स लेक्चर सो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू सो लेट स्टार्ट आर टुडेज टॉपिक दॅट इज दॅट इज अडॅप्टेशन इन अनिमल्स आता आपण यापूर्वी शिकलो अडॅप्टेशन इन ऑल प्लांट सगळ्या प्लांट्स मधले अडॅप्टेशन शिकलो त्यानंतर प्लांट्स कसे फूड टेक इनटेक करतात हेही शिकलो त्यांच्यामध्ये कुठलं अडॅप्टेशन होत हेही शिकलो पण आता आपल्याला शिकवायचं आहे अडॅप्टेशन इन अनिमल्स जशी वनस्पतींची दुनिया खूप सुंदर होती आपण अगदी छान एन्जॉय करत त्याचा अभ्यास केला त्यापेक्षा ही सुंदर आहे ही प्राण्यांची आणि या प्राण्यांच्याच दुनियेचा आज आपल्याला अभ्यास करायचा आहे स्टुडंट फर्स्ट टॉपिक इज अडॅप्टेशन इन अॅक्वॅटिक अॅनिमल्स आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे टेरेस्ट्रियल अॅनिमल्स विच लिव्ह ऑन लँड जमिनीवर राहणारे ऍज यू कॅन सी ऑन द स्क्रीन काउ डॉग कॅट एलिफंट ऑल दीज आर दी टेरेस्ट्रियल हे आहे जमिनीवर राहणारे आणि अॅक्वॅटिक म्हणजे पाण्यात राहणारे तर यांच्यामध्ये दोघांमध्ये काही डिफरन्स असेल का ऑबियसली अँड हाच डिफरन्स आपल्याला स्टडी करायचंय या व्हिडिओमध्ये सो लेट सी दॅट इज अडॅप्टेशन इन द अॅक्वॅटिक अॅनिमल्स आता तुम्ही बघू शकता स्क्रीन वरती किती सुंदर किती सुंदर वर्ड आहे किती छान जग आहे हे अॅक्वॅटिक अॅनिमल्स या अॅक्वॅटिक प्राण्यांचे किती छान तुम्ही बघू शकता स्मॉल फिशेस आर देअर बिग फिशेस आर देअर डिफरंट टाईप ऑफ फिशेस ऑक्टोपस स्टार फिश सगळं सगळं काही बघायला मिळते आपल्याला या स्क्रीन वरती या व्हिडिओ मध्ये किती किती सुंदर जग आहे या अॅक्वॅटिक अॅनिमल्स सुद्धा आणि या अॅक्वॅटिक अॅनिमल्स मध्ये काय काय या प्राण्यांमध्ये अडॅप्टेशन झाले आहे तेच आपल्याला शिकायचं आहे सो स्टुडंट फर्स्ट अडॅप्टेशन इन द फिशेस इज दॅट दे हॅव्हिंग स्केल्स ऑन देअर स्किन अँड द फिन्स ऑन द बॉडी तुम्हाला बघू शकता तुम्ही स्क्रीन वरती वेगवेगळ्या प्रकारचे फिशेस दिसत आहेत त्याच्या अंगावरती तुम्हाला खवले दिसत आहेत या खवल्यांनाच म्हणतात स्केल्स आता वेगवेगळ्या जे वेगवेगळे जे फिशेस असतात त्यांच्या अंगावरती स्केल्स हे वेगवेगळे असतात आणि फिन्स कशासाठी असतात फॉर स्विमिंग इन द वॉटर पाण्यामध्ये पोहण्यासाठी त्यांना काय असतात हे फिन्स असतात आता बघा तुम्ही एक ऑब्झर्व्ह करू शकता की जे आपले फिशेस आहे त्या फिशेसच्या बॉडीवरती तुम्हाला स्केल दिसू शकतात पण तुम्ही दुसऱ्या पिक्चरमध्ये बघू शकता एक फ्रॉग आहे त्या फ्रॉगच्या बॉडीवरती हे स्केल्स नसतात ओके आय थिंक ऑल ऑफ यू क्लिअर दॅट इज दे हॅव्हिंग स्केल्स अँड दी फिन्स ऑन देअर बॉडी ना वॉट इज द यूज ऑफ दी स्केल्स टू दिस फिशेस या स्केलचा या खवल्यांचा त्यांच्या बॉडीवरच्या असणाऱ्या या खवल्यांचा त्यांना कशासाठी उपयोग होत असेल फर्स्ट वन ड्यू टू दिस स्केल द एक्सेस ऑफ वॉटर डू नॉट एंटर इन द बॉडी ऑफ फिशेस म्हणजे जे एक्स्ट्राचं पाणी आहे ते त्यांच्या बॉडीमध्ये जात नाही या स्केल्स म्हणून दिस इज द यूज ऑफ दिस स्केल नाव द नेक्स्ट वन यू कॅन सी दॅट इज दे ऑल्सो हॅव्हिंग फिन अँड टेल्स टेल पण आहे त्यांना आता या टेल म्हणजे शेफ्टी असते बघा आणि फिन्स पण आहे या शेफ्टीचा या फिन्सचा टेल्सचा काय उपयोग होत असेल त्यांना टू चेंजिंग डिरेक्शन इन द वॉटर ऍट द टाइम ऑफ स्विमिंग जसं आपण गाडी चालवत असताना आपल्याला जर डायरेक्शन दिशा चेंज करायची असेल तर आपण जसं हँडलचा यूज करत असतो तसं हे जे फिश आहेत हे काय करत असतात त्यांच्या टेलचा त्यांच्या फिनचा दिशा बदलण्यासाठी उपयोग करत असतात वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट फिशेस तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे व्हॉट वी कॉल द ग्रुप ऑफ फिशेस खूप सारे फिशेसचा ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतो आपण सो स्टुडंट इट इज कॉल अ स्कूल ऑफ फिशेस याला पण म्हणतात फिशेसची स्कूल जशी आपली शाळा भरत असते ना तशी यांचीही शाळा भरत असते सो त्यांच्या ग्रुपला म्हणत असते स्कूल ऑफ दी फिशेस आय थिंक ऑल ऑफ यू क्लिअर दिस कन्सेप्ट ओके नेक्स्ट अडॅप्टेशन इज दे हॅव्हिंग द स्पिंडल शेप बॉडी और इट इज ऑल्सो कॉल ऍज अ स्ट्रीम लाईन बॉडी आता स्पिंडल शेप बॉडी काय असते बघा तुम्ही एक बोट बघू शकता स्क्रीन वरती ती जी बोट आहे ती दोन्ही टोकांना अशी निमूर्ती होत गेलेली असते त्या पद्धतीने हा जो 
फिश असतो त्याची बॉडी सुद्धा दोन्ही टोकांना काय होत असते निमूर्ती होत गेली असते त्यालाच म्हणतो आपण स्पिंडल शेप बॉडी और स्ट्रीम लाईन बॉडी आता या स्पिंडल शेपचा या फिशला असा उपयोग होतो की ज्यावेळेस ते पाण्यामध्ये स्विमिंग करत असतात त्यावेळेस ते जे वॉटर असतं त्या वॉटरचा कमीत कमी रेजिस्टन्स त्यांना सहन करावा लागतो म्हणजे इझिली इझिली ते पाण्यामध्ये स्विम करू शकतात सो दिस इज द यूज ऑफ दिस स्पिंडल शेप बॉडी टू दिस ऑल फिशेस आय थिंक ऑल ऑफ यू क्लिअर दिस कन्सेप्ट स्टुडंट्स तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकतात किती सारे किती डिफरंट टाईपचे फिशेस आहे वेगवेगळ्या कलर्सचे तुम्हाला बघू शकतात तुम्ही हे जे फिशेस तुम्हाला दिसतात त्यांचं जे स्पिंडल शेप बॉडी आहे त्यांचे स्केल्स आहे फिन्स आहे यांचं व्यवस्थित ऑब्झर्वेशन करा आणि असेच असेच तुम्हाला अमेझिंग काही फिशेस विषयी इन्फॉर्मेशन असेल तर लिहा मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये तर नेक्स्ट अडॅप्टेशन इन फिशेस इज दे हॅव्हिंग द गिल्स आता जसं आपल्याला ब्रिदिंग करण्यासाठी काय असतं लंग्ज असतं नोज असतं याद्वारे आपण श्वासोच्छ्वास करत असतो किंवा आपण ब्रिदिंग करत असतो तसं या फिशेसमध्ये असतात गिल्स की ज्या ह्या गिल्सद्वारे हे फिशेस करत असतात त्यांचं रेस्पिरेशन त्यांचं ब्रिदिंग आता हे जे गिल्स आहे त्याचं जर डिसेक्शन केलं तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवरती त्याचं जर डिसेक्शन केलं तर हे या पद्धतीने दिसतं तर तुम्हाला गिल्स काय आहे जसं आपल्यामध्ये लंग्ज असतात तसं फिशेसमध्ये काय असतात गिल्स फॉर दी ब्रिदिंग आता जे मोठे मोठे फिशेस आहे फॉर एक्झाम्पल ब्ल्यू व्हेल आहे जगातला सगळ्यात मोठा प्राणी त्यानंतर डॉल्फिन आहे हे जे फिशेस असतात त्यांच्यामध्ये काय नसतं गिल नसतं बिकॉज दे आर मॅमल्स ते सस्तन प्राणी आहे मग हे फिशेस त्यांचं रेस्पिरेशन कसं करत असणार तर तुम्ही बघू शकता की हे जे फिशेस आहे ते थोड्या थोड्या वेळानंतर पाण्याच्या बाहेर येत असतात मग हे पाण्याच्या बाहेर कशासाठी येत असेल फॉर डुईंग रेस्पिरेशन ब्रिदिंग करण्यासाठी येत असतात आणि तो डॉल्फिन तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकतात तो डॉ डॉल्फिन तर असं म्हणतात की हा डॉल्फिन माणसाचा मित्र असतो जर आपण त्याच्या नेहमी कॉन्टॅक्टमध्ये राहिलं तर तो माणसातो आपल्याला ओळखतो सुद्धा तुम्ही बघू शकतात की ते ब्युटिफुली एन्जॉय करतो आणि हा डॉल्फिन हा सो अशा पद्धतीने हे जे डॉल्फिन किंवा ब्ल्यू व्हेल असतात त्यांच्या त्यांच्यामध्ये गिल्स नसतात ते रेस्पिरेशन करतात त्यांच्या नॉस्ट्रेल्स जसं नागपुढे असतात आपल्या तसं त्यांच्या बॉडीवरती एक होल्स असतात त्या होल्सद्वारे हे काय करत असतात पाण्याच्या बाहेर येऊन काय करत असतात रेस्पिरेशन करत असतात नेक्स्ट वन नेक्स्ट अडॅप्टेशन इज दे हॅव्हिंग द आय हिड्स तुम्ही बघू शकतात त्यांचं जे आय हिड आहे त्यांचे जे डोळे आहेत ते काय असतात ट्रान्सपरंट तर ट्रान्सपरंट म्हणजे अगदी आरपार दिसतं त्यांच्या डोळ्यांमधून तुम्हाला माहिती छोटे छोटे जे बबल्स आहेत ते बबल्स कसे ट्रान्सपरंट असतात तसे असतात ह्या फिशचे आय लिड्स त्यांचे डोळे काय असतात ट्रान्सपरंट अँड नेक्स्ट अँड लास्ट अडॅप्टेशन ऑफ द फिशेस इज दे हॅव द एअर ब्लड आता हे सगळ्या प्रकारचे फिशेस आहे हे पाण्यावरती काय तरंगत असतील बरं आता जगातला सगळ्यात मोठा प्राणी म्हणजे ब्ल्यूवेल त्याचं वजन तर शेकडो टन आहे आणि डॉल्फिन एवढे अवजड अवजड एवढे मोठे मोठे फिशेस असतात मग हे पाण्यावरती कसे तरंगत असतात सो स्टुडंट इट इज बिकॉज ऑफ दिस एअर ब्लॅडर ह्या एअर ब्लॅडर काय करत असतात ते पाण्यावरती तरंगत असतात सो आय थिंक फिशेस मध्ये काय अडॅप्टेशन झालेलं आहे हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल सो लेट सी विच आर द अडॅप्टेशन in the fishes so first point is fishes have scales on the skin and fins on the body second is their body tapers toward the both end so they are having the spindle shaped body third fishes breathe with the gills instead of nose fourth their eyes have transparent eyelid and last one they have air bladder within the body to help them to float ata ya fishes madhe kutle kutle adaptation ahe hi apan shiklo tar mag tumhi kay karaycha aaj एक फ्रॉक त्यानंतर क्रॉकोडाईल आणि फिशेस यांचं ऑब्झर्वेशन करा आणि मी तुम्हाला काही प्रश्न देते त्या प्रश्नांची उत्तर लिहा कमेंट बॉक्समध्ये सो स्टुडंट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ वॉट यूज आर देअर लेग्स टू दिज अॅनिमल्स वॉट हेल्प फ्रॉक टू ब्रीथ अंडर वॉटर ऑफ वॉट यूज आर द लॉंग हिंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉक अँड लास्ट वन वाय डज अ डब गेट वेट इन अ वॉटर सो स्टुडंट्स नेक्स्ट अडॅप्टेशन वी हॅव टू स्टडी इन द डब अँड द फ्रॉक आता तुम्ही बघू शकता डब ज्यावेळेस पाण्यामध्ये ते मस्तपैकी पोहत असतं तुम्ही बघू शकता किती छान वाटतं आपल्याला अगदी शांतपणे संतपणे स्विम करत आहे असंच आपल्याला वाटत असतं पण पण त्या पाण्याखाली त्याच्या पायांची एवढी धडपड धडपड चाललेली असते त्याचे जे वेब टोज असतात त्या वेब टोजमध्ये डिस्टन्स खूप कमी असतं खूप कमी अंतर असतं आणि त्यामुळे काय होत असतं ते काय करत असतात त्या वेब टोजचा ओर सारखं 
म्हणजे जे नावाडी लोक जे असतात ते बघा ती होडी चालवण्यासाठी काय करतात ते जे ओर्स असतात म्हणजे त्यांचे जे वल्लवे म्हणतात त्याला ते काय करत असत असं पाणी पाठीमागे लोटत असतात आणि त्याच्यामुळे ती होडी पुढे जात असते त्या पद्धतीने हे जे डक आहे त्याच्या वेब टोचा ऑर्स सारखा यूज करतात आणि ते पाणी पाठीमागे ढकलतात आणि ते पुढे जात असतात अशा पद्धतीने अडाप्टेशन ह्या डक मध्ये झालेलं असतं आणि त्याचे वेब टोच हे अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीचं डिस्टन्स असतं त्यानंतर अजून एक अडॅप्टेशन झालेलं असतं देअर बॉडी अँड फिगर्स आर कव्हर विथ अ वॅक्सिन अँड ऑइली सबस्टन्स त्यांच्या बॉडीवरती अशा पद्धतीचा वॅक्सिन लेअर असल्यामुळे पाणी जे आहे ते त्यांच्या फिगर्सवर ते टिकून राहत नाही ते लगेच ट्रिकल डाऊन होत असतं जसं आपण अक्वॅटिक प्लांट्समध्ये बघितलं लोटसच्या पाण्यावरती कसं वॅक्सिन लेअर असतं तसंच या अक्वॅटिक अॅनिमल्समध्ये सुद्धा काय असतो वॅक्सिन लेअर की ज्यामुळे ते पाणी त्यांच्या शरीरावरती टिकून राहत नाही ते लगेच ट्रिकल डाऊन होत असतं सो स्टुडंट लास्ट अडॅप्टेशन बघायचं आपल्याला फ्रॉग आता हा जो फ्रॉग तुम्ही बघू शकता त्याचं जे हेड आहे त्याचं ट्रायंगुलर असतं ट्रायंगुलर हेडमुळे काय होत असतं त्याला स्विम करायला इझी जात असतं त्याला कमी रेजिस्टन्स सहन करावा लागतो पाण्याचा आणि अजून बघू शकता तुम्ही त्याची स्लिपरी स्मूथ स्किन तुम्ही बघू शकता अशी चिकचिक अशी मऊमऊ त्याची स्किन आहे अशी स्लिपरी स्किन असते त्याच्यामुळे तुम्ही तो इझिली स्विम करू शकता आणि हा जो फ्रॉग असतो त्याचे तो सुद्धा डक प्रमाणेच वेब टोज असतात त्याचे आणि त्यामुळे तो इझिली काय करत असतो वॉटरमध्ये स्विप करू शकतात अजून तुम्हाला एक लहानपणापासून आपण बघत आलो की हा जो फ्रॉग आहे तो काय आहे अँफिबियन म्हणजे तो जमिनीवरही राहू शकतो आणि पाण्यातही राहू शकतो ज्या वेळेस तो जमिनीवर राहत असतो त्यावेळेस तो त्याचं ब्रिदिंग रेस्पिरेशन करत असतो आपल्या लंग्स थ्रू जसं आपण श्वासोच्छ्वास करत असतो त्या पद्धतीने तो लंग्सने काय करत असतो रेस्पिरेशन करत असतो आणि ज्यावेळेस तो पाण्यात असतो पाण्यात असतो त्यावेळेस तो पाण्यात विरघळलेला जो ऑक्सिजन आहे तो आपल्या स्किन वरती त्याच्या छोटे छोटे होल्स असतात त्या होल्स द्वारे तो काय करत असतो रेस्पिरेशन करत असतो हे आहे अमेझिंग अडॅप्टेशन इन अ फ्रॉक आणि अजून एक अमेझिंग त्याला त्याच्यामध्ये अडॅप्टेशन झालेलं असतं की त्याच्या कलर जे आहे त्याच्या शत्रूपासून संरक्षण करण्यासाठी त्याच्यामध्ये जसं एन्व्हायरमेंट आहे त्यानुसार त्याच्या बॉडीचा जो कलर आहे तसा असतो समजा तो ग्रीन लिव्ह वरती राहत असेल तर तो ह्या पद्धतीने दिसत असतो अगदी ओळखूच येत नाही की त्या लिव्ह ते लिव्ह आहे की त्याच्यावरती फ्रॉग आहे असं अडॅप्टेशन ह्या फ्रॉग मध्ये झालेलं असते सो आय थिंक अडॅप्टेशन इन अक्वॅटिक अॅनिमल ही कन्सेप्ट तुमची क्लिअर झाली असेल आता ह्या टॉपिकवरती कुठले कुठले प्रश्न विचारले असतील ते तुम्ही मला सांगायचे तुम्ही शोधायचे आणि लिहायचंय कमेंट बॉक्समध्ये आणि सगळ्यात महत्वाचं मी तुमच्या सगळ्यांच्या कमेंटची वाट बघते ज्या स्टँडर्डच्या विद्यार्थ्यांचे अधिकाधिक कमेंट्स येणार आहे त्यांच्यासाठी मी बनवणार आहे मॅथचा पहिला व्हिडिओ सो स्टुडंट्स बाय